Hello students, welcome to One Plus One channel. Next number video la Eighth Standard Chapter Four Exercise Four Point Five la Thirteenth sum paka puru. In the problem la pating na a small scale company undertakes an agreement to make five forty motor pumps in one fifty days. Bin solir kanga. அதாவது ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேல் கம்பெனி வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட்டை வந்து எடுத்திருக்காங்க ஃபைவ் ஃபார்ட்டி மோட்டர் பம்ப்ஸை வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் ஃபார்ட்டி மென் ஃபார் த ஒர்க் ஃபார்ட்டி மென் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி டு மேக் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி மோட்டர் பம்ப்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி டேஸில் ஃபார்ட்டி மென் இதுதான் வந்து அவங்களுடைய அலாட்டட் அக்ரிமெண்ட் இதுதான் அவங்க செஞ்சு முடிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஆஃப்டர் செவன்டி ஃபைவ் டேஸ் த கம்பெனி குட் மேக் ஒன்லி ஒன் எயிட்டி மோட்டர் பம்ப்ஸ் அதாவது செவன்டி ஃபைவ் டேஸ்க்கு அப்புறம் கம்பெனியால் ஒன் எயிட்டி மோட்டர் பம்ப்ஸ் தான் பண்ண முடியுது அதே ஃபார்ட்டி மென் தான் ஃபார்ட்டி மென் வந்து சேஞ்ச் ஆக மாட்டாங்க சரிங்களா ஹவு மெனி மோர் மென் ஷுட் த கம்பெனி எம்ப்ளாய் ஸோ தட் த ஒர்க் இஸ் கம்ப்ளீட்டட் ஆன் டைம் ஆஸ் பர் த அக்ரிமெண்ட் அதாவது ஒன் ஃபிஃப்டி டேஸில் வந்து அவங்க பண்ணணும் ஆக்சுவலி ஆனால் வந்து இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் வந்து கம்பெனி வந்து ஒன் எயிட்டி மோட்டார் பம்ப் தான் அவங்களால பண்ண முடியுது ஃபார்ட்டி மென்னை வச்சு இப்போது அக்ரிமெண்ட் எடுத்த ஒன் ஃபிஃப்டி டேஸில் பாதி நாள் முடிஞ்சிருச்சு ஆனால் பாதிக்கு பாதி வேலை முடிஞ்சிருக்கணும்ல அதாவது டூ செவன்ட்டி இதில் பாதின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ செவன்ட்டி மோட்டார் பம்ப்ஸாவது அவங்க தயாரிச்சிருக்கணும் ஆனால் அது முடியல ஒன் எயிட்டி தான் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இப்போ கம்பெனி என்ன டிசைட் பண்ணுதுன்னா இன்னும் எவ்வளோ மின் தேவைப்படுது மீதி இருக்கிற பம்ப்ஸை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு ஏன்னா மீதி இருக்கிறது செவன்டி ஃபைவ் டேஸ் தானே அப்போ மீதி வந்து எப்படி நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஹவு மெனி மோர் மென் ஷுட் த கம்பெனி எம்ப்ளாய் ஸோ தட் த ஒர்க் இஸ் கம்ப்ளீட்டட் ஆன் டைம் ஆஸ் பர் த அக்ரிமெண்ட் இப்போ எம்ப்ளாய் கண்டிப்பாக தேவைப்படுது ஏன்னா அவங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியுது பாதி நாள் முடிஞ்சிருச்சு ஒன் ஃபிஃப்டி டேஸில் செவன்டி ஃபைவ் டேஸ் முடிஞ்சிருச்சு ஆனால் ஒன் எயிட்டி மோட்டர் பம்ப்ஸ் தான் அவங்களால வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடிஞ்சிருக்கு இல்லையா ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் இன்னும் பாதி நாளில் அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் எம்ப்ளாயி வந்து தேவைப்படுறாங்க அப்படின்னு கம்பெனிக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இப்போ ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம இது வந்து ஒரு வேரியேஷன் சம்மில் தான் போட போகிறோம் சரிங்களா அதாவது டைரக்ட் இன்டைரக்ட் வேரியேஷன் சம் ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா அந்த மெத்தடில் தான் போட போகிறோம் ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து என்னென்ன ஹெடிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் மோட்டர் பம்ப்ஸ் டேஸ் எம்ப்ளாயீஸ் இது மூணு தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலி கம்பெனி கொடுத்த அக்ரிமெண்ட் என்னென்னா ஃபைவ் ஃபார்ட்டி மோட்டர் பம்ப்ஸ் செய்யணும் ஒன் ஃபிஃப்டி டேஸில் ஃபார்ட்டி மென்னை வச்சு ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கம்பெனி ஒன் எயிட்டி மோட்டார்ஸ் பம்ப்ஸ் தான் பண்ண முடிஞ்சுது செவன்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் அதே ஃபார்ட்டி மென் வச்சு இப்போ மீதி இருக்கிறத முடிச்சிடணும் இப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி டேஸில் செவன்ட்டி ஃபைவ் முடிஞ்சிருச்சு அப்போ மீதி செவன்டி ஃபைவ் டேஸ் அதே மாதிரி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி பம்ப்ஸில் ஒன் எயிட்டி பம்ப்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு அப்போ மீதி த்ரீ சிக்ஸ்டி பம்ப்ஸ் மைனஸ் பண்ணிக்கணும் அப்போ த்ரீ சிக்ஸ்டி பம்ப்ஸை மீதி இருக்கிற செவன்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் முடிக்கணும்னா ஹவு மெனி மோர் எம்ப்ளாயீஸ் ஆர் ரெக்வயர்டு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஆல்ரெடி ஃபார்ட்டி இருக்குது அப்போ ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் சம்திங் தேவைப்படுது அந்த ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் எக்ஸை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இது உங்களுக்கு இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் நல்லா கிளியராக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இன்னொரு தடவை சொல்லிடுறேன் இது ஆக்சுவலி அக்ரிமெண்ட் கம்பெனி எடுத்த அக்ரிமெண்ட் இதை நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறதில்ல இது ரெண்டுத்தையும் வச்சு தான் நம்ம வேரியேஷன் போட போகிறோம் சரிங்களா இது வந்து கம்பெனி எடுத்த அக்ரிமெண்ட் அடுத்த ஸ்லாட்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு செவன்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் ஒன் எயிட்டி மோட்டார் பம்ப் முடிச்சிருக்குன்னு கொஷனில் சொல்லியிருக்காங்க ஃபார்ட்டி எம்ப்ளாயீஸ் வச்சு கொஷின் அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இன்னும் எவ்வளோ எம்ப்ளாயீஸ் வந்து தேவைப்படுது மீதி இருக்கிற மோட்டார் பம்ப்ஸை முடிக்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மீதி இருக்கிற மோட்டர் பம்ப்ஸ்னால் ஃபைவ் ஃபார்ட்டியில் ஒன் எயிட்டி முடிஞ்சிருச்சு மீதி இருக்கிறது த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி மைனஸ் ஒன் எயிட்டி பண்ணால் நமக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி கிடைக்கும் அது அதே மாதிரி ஒன் எயிட் ஒன் ஃபிஃப்டி டேஸில் செவன்ட்டி ஃபைவ் முடிஞ்சிருச்சு மீதி ஒன் ஃபிஃப்டி மைனஸ் செவன்டி ஃபைவ் பண்ணால் செவன்டி ஃபைவ் வரும் ஹவு மெனி மோர் மென்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறதுனால ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா இப்போ நம்ம இதை வேரியேஷன் மெத்தடில் போட போகிறோம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் அக்ரிமெண்ட்டில் உள்ளது நம்ம எடுத்துக்கக்கூடாது இது ரெண்டுத்தையும் கம்பாரிசன் போட போகிறோம் ஞாபகம் இருக்குல்லையா அந்த மெத்தட் நம்ம போட்டது எஸ் இப்படி போடணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இது தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அதை கண்டு
known to unknown known to unknown compare பண்ணும் ஏன்னா comparison வந்து மூணுத்தையும் அட்ட ஸ்டிச்சில் கம்பேர் பண்ண முடியாது ரெண்டு ரெண்டாக தான் நம்ம கம்பேர் பண்ணணும் தெரிந்ததை தெரியாததுடன் கம்பேர் பண்ணணும் தெரிந்ததை தெரியாததுடன் கம்பேர் பண்ணணும் இது எதுக்கு அப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டைரக்ட் வேரியேஷனாக இன்டைரக்ட் வேரியேஷனாக நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணும்போது ஒன்றும் சேஞ்சஸ் இல்லை ஏன்னா இதில் இது வந்து செவன்டி ஃபைவ் டேஸ்லேருந்து செவன்டி ஃபைவ் தான் வந்திருக்கு இல்லை இது வந்து ஒன்றும் சேஞ்சஸ் இல்லை அப்போ இது அப்படியே நம்ம எழுதிக்கலாம் செவன்டி ஃபைவ் பை செவன்டீன் இந்த மாதிரி நம்பர் மாறி இருந்தால் தான் எது மேலே போடணும் எது கீழே போடணும்னு நம்மளுக்கு தெரியாது அந்த டைமில் தான் இந்த மாதிரி கம்பேர் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது அப்படியே இருக்கட்டும் நான் இது ரெண்டையும் உங்களுக்கு கம்பேர் பண்ணி ஃபஸ்ட் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் மோட்டார் பம்ப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டிலேருந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி ஆயிருக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு சரிங்களா மோட்டார் பம்ப்ஸ் வந்து ஒன் எயிட்டிலேருந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி அதிகமாக இருக்கு கரெக்டுங்களா அப்போ எம்ப்ளாயி என்னவாகும் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் எம்ப்ளாயி பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டிலேருந்து ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் எக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கண்டிப்பாக அதிகமாக தான் ஆகும் ஒன் எயிட்டி மோட்டார் பம்ப் பண்ணும்போது நாற்பது பேர் போதும்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி மோட்டார் பம்ப் பண்ணும்போது நாற்பதுக்கும் மேலே தான் வேணும் அப்போ எம்ப்ளாயி கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் தான் ஆகும் அப்போது எம்ப்ளாயி இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால இந்த மோட்டார் பம்ப்பை பெரிய நம்பர் மேலேயும் சின்ன நம்பர் கீழேயும் போடணும் புரியுதுங்களா மோட்டார் பம்ப் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால கிடையாது எம்ப்ளாயி இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால அதிகமாகிறதுனால மோட்டார் பம்பில் இருக்கிற நம்பர்ஸை அதிகமான நம்பர் மேலேயும் கம்மியான நம்பர் கீழேயும் போடணும் ஃப்ராக்ஷன் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இப்போ இது முடிஞ்சிச்சு இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது நோ சேஞ்சஸ் இங்கே செவன்டி ஃபைவ்லேருந்து செவன்டி ஃபைவ் அப்படியே தான் இருக்குது அதனால் அதை அப்படியே போட்டுக்கலாம் எதை மேலே போட்டாலும் எதை கீழே போட்டாலும் சேஞ்சஸ் ஒன்றும் இல்லை சரிங்களா செவன்டி ஃபைவ் பை செவன்டி ஃபைவ் அப்படியே போட்டாச்சு இது உங்களுக்கு க்ளியராக புரியும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம நிறைய சம்ஸ் போட்டிருக்கோம் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் டூவில் இந்த மாதிரி வேரியேஷன் சம்ஸ் கண்டிப்பாக பாருங்கள் சரிங்களா ப்ளேலிஸ்ட்டில் போய் பாருங்கள் கண்டிப்பாக இருக்கும் இப்போ நம்ம எப்பயும் போல் கேன்சலேஷன் நான் இந்த செவன்டி ஃபைவ் செவன்டி ஃபைவ் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு எயிட்டீன் ஒன் ஜார் எயிட்டீன் எயிட்டீன் டூ ஜார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ இப்போ மீதி என்ன இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி இன்ட்டு டூ ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி இன்ட்டு டூ இல்லையா அப்போ ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி இன்ட்டு டூ வந்து எயிட்டி இப்போ நம்ம எக்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ இந்த ஃபார்ட்டி இந்த பக்கம் வந்தால் மைனஸில் போகும் சப் ஆக்ஷன் அப்போ எயிட்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி இஸ் நத்திங் பட் ஃபார்ட்டி ஸோ இன்னும் ஃபார்ட்டி மோர் மென் ஆர் ரெக்வயர்டு எக்ஸ் வந்து என்ன இருக்குனா ஃபார்ட்டி இன்னும் ஃபார்ட்டி மோர் மென் ஆர் ரெக்வயர்டு இன்னும் ஃபார்ட்டி மென்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்ட்டு அர்த்தம் சரிங்களா ரொம்ப சிம்பிள் தான் வேரியேஷன் இந்த வேலை போட்டிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் இந்த சம் ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு க்ளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாய்